আমি অরুণিমা আবার তোমাদের সামনে বন্ধুরা চলে এসেছি আরেকটা কাপ অফ চা ওই তরুণিমার নতুন একটা এপিসোড নিয়ে সকলকে জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা হ্যাপি নিউ ইয়ার টু অল অফ ইউ নতুন বছরে নতুন এপিসোড নতুন মানুষ নতুন সাকসেস স্টোরি নতুন নতুন পজিটিভিটি সেই নিয়ে আজকে এপিসোড আজকে আমার স্টুডিও আরও করে যিনি আছেন যার সাকসেস স্টোরি নিয়ে তোমাদের সাথে বন্ধুরা মানে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তিনি আর কেউ নন একজন ভীষণ নাম করা একজন অ্যাডভোকেট অ্যাডভোকেট দেবজানী ঘোষ আজকে তার সাকসেস স্টোরি শুনবো তারই একটা কর্মকাণ্ড অলক ফাউন্ডেশন তার জয়যাত্রার কাহিনী দেবজানীর মুখ থেকে শুনে নেবো রাইট থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আওয়ার শো বন্ধুরা তোমরা জানো আমরা সাকসেস স্টোরি নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হই টু মোটিভেট পিপুল টু ইন্সপায়ার পিপুল আজকে অ্যাডভোকেট দেবজানী ঘোষের তার ফাউন্ডেশন তার নিজে হাতে তৈরি একটা কি বলে অলক ফাউন্ডেশন যার নাম তার দিনের পর দিন প্রচণ্ড লড়াই প্রচণ্ড হার্ড ওয়ার্ক করে যেই আলোক ফাউন্ডেশনকে আজকে অনেক দূর অবধি নিয়ে এসেছে সেটাই শুনে নি দেবজানী নিজের মুখ থেকে কেমন আছো হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার আপনাদের সবাইকেও ভেরি ভেরি হ্যাপি নিউ ইয়ার সুখের গান শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ আর আমি এইটাই চাই যে সবাইকে তো পারবো না অন্তত আশেপাশের কিছু লোকের মুখে যদি আমি হাসি ফোটাতে পারি বাহ কি নোবেল মানে কথা শুনেও মানে আমরা সকলে নিজেরা হাসতে চাই দেবজানী চাই অনেকের মুখে হাসি ফোটাতে এই যে হাসি ফোটানোর তার কর্মকাণ্ড আজকে কবে থেকে সেই অলক ফাউন্ডেশনের শুরুয়াত কবে থেকে সেই অলক ফাউন্ডেশনের জয়যাত্রা আজকে কতগুলো প্রজেক্ট করেছে কোথায় কোথায় তার হার্ড ওয়ার্ক সবটাই শুনব দেবজানী ওভার টু দেবজানী দেবজানী অলক ফাউন্ডেশন তোমার একটা মানে তোমার বেবি রাইট মানে আমার আমি দেখেছি যেইভাবে তোমাকে অলক ফাউন্ডেশনের জন্য হার্ড ওয়ার্ক করতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলে যাওয়া দুস্থ মানুষদের পেছনে পাশে দাঁড়ানো স্টুডেন্টস বাচ্চা মানে সব রকম অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার তো তুমি বলো কবে শুরু করেছিলে এই অলক ফাউন্ডেশনের জয়যাত্রা তার আগে একটি অলক ফাউন্ডেশন তৈরির পিছনের একটা ছোট্ট গল্প বেশ বেশ আমার বাবা অশোক কুমার ঘোষ উনি একজন খুব নাম করা অ্যাডভোকেট ছিলেন কিন্তু তার সঙ্গে আমি দেখেছি ছোটোবেলা থেকে উনি খুব নিঃশব্দে নিঃস্বার্থভাবে সবার পাশে দাঁড়াতেন সত্যি কথা বলতে তখন একটু রাগই হতো যে ওই টাইমটা তো বাপি আমাদের দিতে পারে ও আচ্ছা কিন্তু তারপর যত বড় হলাম বুঝলাম যে এটারও প্রয়োজন আছে এইটা ছাড়া বোধ হয় মানুষ সম্পূর্ণ হয় না সম্পূর্ণ হতে গেলে নিজেকে নিয়ে সম্পূর্ণ হওয়া যায় না আরও আশেপাশে কিছু মানুষকে যদি আমি তার পাশে দাঁড়াতে পারি যতটুকু আমার সামর্থ্য অনুযায়ী বিশাল করে বলছি না তাহলে বোধ হয় যতটা আমি একা সম্পূর্ণ ছিলাম আমার সম্পূর্ণতাটা বোধ হয় আর একটু বাড়ে এই ভাবনাটা মাথায় চলতে চলতে আমার বাবা চলে গেছেন দু হাজার একুশ সালে কোভিডের সময় এবং ওনার চলে যাওয়ার পরে আমার মনে হলো আমি যে প্রফেশনটায় আছি আমি একজন অ্যাডভোকেট পেশায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি হারি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি জিতি কিন্তু এমন কিছু কি করতে পারি যাতে হার নেই যাতে শুধুই জিতব এবং সেইটা ভাবতে ভাবতে আমার মাথায় এলো বাবা মাকে উৎসর্গ করে কারণ বাবা মা ছাড়া আমি কেউ নই ওনাদের জন্য আমি পৃথিবীতে এসছি ওনাদের জন্য আমি এই জায়গায় পৌঁছাই তো এইবারে সেইটা ভাবতে ভাবতে আমার মাথা এলো দুজনের নাম একসাথে করে আমি যদি অলক ফাউন্ডেশন করি অলক ফাউন্ডেশনের আর একটা ইন্টারপ্রিটেশন আমার কাছে আছে যেটা ইংলিশে অনেকে বলে আলোক বা মানে হয়তো প্রোনাউন্সিয়েশনের তফাতেই আলোক বলে মানে মানুষের মনে আলো জ্বালানো এবার মানুষের মনে আলোটা আমি এইভাবে জ্বালাতে চাই সবসময় টাকা পয়সা দিয়ে নয় তাদের মানসিকতার পরিবর্তন করে কারণ একদিন কাউকে টাকা দিয়ে খাওয়ালাম বা একদিন কাউকে টাকা দিয়ে কোনো জিনিসপত্র কিনে দিলাম সে কিন্তু 
আমার ওপরে নির্ভরশীল হতে থাকবে আমি তাদের স্বাবলম্বী করতে চাই তাদের মনের আলোটা জ্বালিয়ে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন করে যে তোমরাও পারবে কেন পারবে না সবাই মানুষ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই যে যাই বলুক যে যাই করুক নিজের মনোবল কখনো হারাব না সব সময় মনে রাখব আমি পারবই যে স্বপ্নটা আমার আছে আমি সেটাকে যেভাবেই হোক যতটুকু হোক কণামাত্র হলেও সফল করব সেইটুকুই আমার সাফল্য এই মানসিকতাটা আমি সবার মধ্যে ঢোকাতে চাই পরনির্ভরশীল হয়ে নয় পরগাছা হয়ে নয় নিজের পায়ে নিজের আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচা আত্মসম্মান নিয়ে দাঁড়ানো এইটাই অলক ফাউন্ডেশনের প্রচেষ্টা মূল উদ্দেশ্য দেখি কিভাবে দেবযানী মানে এই অলক ফাউন্ডেশনের আমি লোকে মানে অনেক মানুষকে দেখেছি অনেক এনজিওস আছে যারা বছরে হয়তো তিনটে চারটে প্রজেক্ট করতে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে তোমাকে যখনই হয়তো ফোন করেছি তুমি বলছো আমি অমুক গ্রামে আছি অ্যাপার্ট ফ্রম ইউর জব একজন উকিল তার কর্মব্যস্ততা প্রচণ্ড উচ্চ শিখরে থাকে সেটা করার পর তুমি যে এই প্রজেক্টগুলো করে চলেছ এবং সকলের পাশে আমরা আমরা প্রজেক্টগুলো দেখি অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার তো তোমার মানে দু হাজার চব্বিশের রেজলিউশন কী মানে অলক ফাউন্ডেশন নিয়ে দু হাজার তেইশে তো আমার শুরু হয়েছিল দু হাজার তেইশে জানুয়ারিতে আমার ফার্স্ট প্রজেক্ট আমি এটা যদি ঠিক প্রজেক্ট বলতে চাই না কারণ মানুষকে সাহায্য করাটা ঠিক প্রজেক্ট রাইট এটা একটা সেইটা হচ্ছে এইটা আমার একটা একটা করে স্বপ্ন সার্থক করা একটা একটা করে স্টেপ ওঠা শুরু করেছিলাম দু হাজার তেইশের জানুয়ারিতে আর দু হাজার তেইশের ডিসেম্বরে এসে আমার এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে আমি একশো পঁচিশ পা হেঁটেছি একশো পঁচিশ পা মানে একশো পঁচিশটা ইভেন্ট ইভেন্ট করেছে এবং একশো পঁচিশ রকম তার ভ্যারিয়েশন ছোট শিশুদের নিয়ে জেলে যারা কয়েদি থাকে তাদের নিয়ে এবং যারা অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার তাদের নিয়ে এবং আমি নিজে মানে চাক্ষুষ দেখেছি মানে কত বড় রকম যে একটা এফার্ট থাকে এতে সব জায়গায় পুলিশদেরকে ইন ইনভাইট করা ইনভলভ করা করে তার মধ্যে লিখিত কাজ থাকে তার মধ্যে ফিজিক্যাল থাকে ব্রেনগত কাজ থাকে তো এই যে তুমি করে চলেছ মানে এরিয়া কোন কোন এরিয়াগুলো তুমি কভার করতে চাইছ দু হাজার চব্বিশে দু হাজার চব্বিশে তো যেগুলো আমি অলরেডি করেছি তাদের তো ডেফিনেটলি ফলো আপ করবো কারণ যেটা রিসেন্টলি হলো তোমার অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার তুমি একটা বিউটি কন্টেস্ট করলে রিয়েলি ওটা অ্যামেজিং আপনারা মানে তোমরা বন্ধুরা যদি থাকতে যে এক একজন অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার মানে হ্যাটস অফ টু দেব জানি যেও শি ক্যান শি ক্যান অ্যান্ড শি শি উইল আমি দেখেছি চোখের সামনে ওইটায় আমি ওদের বলেছিলাম যে তোমরা কিন্তু সবাই উইদাউট মেক আপ আসবে মানে তোমাদের যে বিউটিটা তোমাদের বিউটিটা হচ্ছে অন্তরের বিউটি তোমাদের বলে নয় যে কোনো মানুষের বিউটি আমি মনে করি অন্তর থেকে আসে বার্ষিক রূপ যে যত সুন্দর হোক বয়সের সাথে সাথে মলিন হয়ে যায় একদম কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্যটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বোধ প্রস্ফুটিত হয় সেই প্রস্ফুটিত সৌন্দর্যটা যাতে বজায় থাকে সেইটাই আমাদের সকলের করাটা বাঞ্ছনীয় দু হাজার তেইশে আমরা যেরকম অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার্সদের নিয়ে তো আমরা অনেক কাজ করেছি ক্যান্সার বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করেছি বাচ্চাদের নিয়েও দেখে এইবারে সেখানে আমরা কিছু কিছু প্রোটোকল ক্যান্সার বাচ্চাদের দিয়েছি ওদের সাথে টাইম স্পেন্ড করেছি সব থেকে মানে খুব টাচি আমার কাছে যেটা আমার জন্মদিনের দিন আমি ওদের ক্যান্সার সারভাইভারদের যে প্রেমাশ্রয় আছে টাটা ক্যান্সার ইউনিটে ওখানে গিয়েছিলাম এবং ওরা ছোট্ট ছোট্ট হাতে আমাকে ছোট ছোট কার্ড বানিয়ে দিয়েছে এবং ক্লাব দিয়ে দিয়ে গাইলো হ্যাপি বার্থডে টু ইউ এত ভালো হ্যাপি বার্থডে বোধ হয় মানে আমার কাছে এটা একটা গ্রেট পাওনা এরকম গিফট আমি সত্যি বলছি বন্ধুরা তোমাদের আমি কোনো দিন পাইনি আর ওই একই দিনে আমাদের ছিল কিছু স্ট্রিট চিলড্রেনদের ট্রাম রাইট সেখানে ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছি শুনে আমরা স্ট্রিট চিলড্রেনদের কিছু ফুড প্যাকেটস দিয়েছিলাম কিছু টয়েস দিয়েছিলাম তারা ওই ট্রেনের মধ্যে একটা কেক এনেছে স্ট্রিট চিলড্রেনরা এবং সেটা কেটে প্রত্যেকে আমাকে এক পেজ করে একটা কার্ড দিয়েছে নিজেদের একা বেঁকা হাতের লেখায় কিন্তু সেটা বড় কথা নয় ওরা যে মনে করে নিয়ে এসছে এবং সবাই আমাকে হ্যান্ডশেক করে ম্যাম কেক খাও বলছে হ্যাপি বার্থডে টু আমি বলছি টু কেক হ্যাপি বার্থডে টু ম্যাম টু টু ম্যাম মানে আমার নিজেরই চোখে জল এসে গিয়েছিল ভালোবাসা আমি পাবো একটা বছরে আমি আশাই করিনি 
আমি চেয়েছিলাম মানুষের পাশে একটু দাঁড়াতে কিন্তু মানুষ যে এসে এইভাবে আমার পাশে দাঁড়াবে এটা পুরোপুরি আনএক্সপেক্টেড আমার সমস্ত ডোনার্সদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম তারা পাশে না থাকলে আমার টিম মেম্বার্সরা পাশে না থাকলে আমি একটা বছরে একশো চব্বিশ পা হাঁটতে পারতাম না এটা সম্পূর্ণ আমার চালক নগেন্দ্র ঠাকুর আমার ২৪ ঘন্টার সঙ্গী সম্পাদাস আমার অফিসের টিমমেটরা যারা আমাকে সাহায্য না করলে তো আমি টুক করে অফিস বাং করে আমি কাজ করে আসতে পারতাম না আমরা গ্রামে গ্রামে কাজ করেছি হুগলির প্রত্যন্ত গ্রাম ইনচুরাতে মাছ দিয়ে আদিবাসী প্রাইমারি স্কুলে কাজ করেছি আমরা কাজ করেছি তোমার পাথর প্রতিমার প্রত্যন্ত গ্রামে যেখানে আমরা মেডিকেল ক্যাম্প করেছি জামা কাপড় দিয়েছি বই দিয়েছি বাচ্চাদের স্কুল ইউনিফর্ম দিয়েছি পুরুলিয়াতে আমরা বাচ্চাদের বই দিয়েছি মানে আমাদের একটা প্রজেক্ট হচ্ছে ছিল আমাদের এনভায়রনমেন্ট প্রজেক্ট যেখানে আমরা সম মানে যতগুলো কোর্টকে আমরা কভার করতে পেরেছি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট তাদের সবাইকে আমরা গাছ দিয়েছি তাদের স্টাফেদেরও আমরা গাছ দিয়েছি ঝুপড়িবাসীদের নিয়ে মিনি ম্যারাথন করেছিলাম যেটাতে ওরা ভীষণ আনন্দিত হয়েছিল এবং বলেছিল যে ম্যাম আবার করতে হবে একবারে থামলে চলবে না মানে আমি শুধু শুনছি আর স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছি বন্ধুরা আমরা সবসময় কমপ্লেন করি আমরা কি পেলাম কি পেলাম না আমরা বাবা মার থেকে কি পেলাম আমরা সমাজ থেকে কি পেলাম আমাকে ওই অর্গানাইজেশন কি দিল আমাকে সরকার কি কি দিল আমাকে দেশের প্রধানমন্ত্রীর কি স্কিম এলো কি রাজ্য রাজ্যের রাজ্য সরকারের থেকে কি আমরা শুধু কি পেলাম পেলাম এই মানুষটার সাথে আজকে আমি চায়ের আড্ডায় বসে শুধু শুনে যাচ্ছি কি দিয়ে গেলাম আজকে আজ আজকে আমরা এটুকু বুঝতে পারছি যে শুধু কি পেলাম পেলাম না বলে কিছু যদি দিলাম মোটে আসা যায় তাহলে সেই শান্তি এবং প্রশান্তিটা একটা অন্য লেভেলের আজকে এই মানুষগুলো আছে বলেই আমাদের সোসাইটিটা ব্যালেন্স আজকে আমাদের সমাজ ব্যালেন্স কি আছে আমরা এই প্রজেক্টে এটা পেলাম না শুধু শুধু পেলাম না পেলাম না করে আসুন না আমরা সবাই মিলে এই দেবযানী যেরকম আলোক ফাউন্ডেশনের আলো দেখিয়ে সকলের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে এরকম করে আরও এগিয়ে যায় আপনারা যারা কেউ মানে তোমরা যারা আসতে চাও আলোক ফাউন্ডেশনের পাশে অলওয়েজ ওয়েলকাম এরকম কাজ করতে অনেকে ইন্টারেস্টেড হয় দেবযানী মানে হয়তো যোগাযোগ করতে পারে না অনেকে করেনও কিন্তু হয়তো অনেকে আবার চাইলেও দেবজানী ঘোষের অ্যাডভোকেট দেবজানী ঘোষের অলক ফাউন্ডেশনের অ্যাড্রেস অ্যান্ড ফোন নাম্বার আমি দিয়ে রাখবো যারা তোমরা মনে করবে যে অলক ফাউন্ডেশনের পাশে দাঁড়াতে চাও তারা অবশ্যই অলওয়েজ ওয়েলকাম কারণ সকলের হাত ধরেই অলক ফাউন্ডেশন আরো এগিয়ে চলুক আর এটা তো সবে একশো পঁচিশটা এপিসোড মানে প্রজেক্ট যেখানে আরো কত প্রজেক্ট বাকি আছে অলক ফাউন্ডেশনের দেবজানী যেটা জিজ্ঞেস করি মানে এটা খুব আমার ধরো আমরা কাজ করতে করতে একটা আমরা যেই জিনিসটা ভালোবাসি সেই জিনিসটা কাজ করতে আমরা টায়ার্ড হই না যেরকম আমি ছবির জন্য কিছু শুটিং করছি করছি টায়ার্ড হই না তুমিও সেরকম অলক ফাউন্ডেশনের জন্য করছো নিজের ওকালতির জায়গায় টায়ারিংটা আসে না কিন্তু তা ছাড়াও তো আমাদের তুমি আজকে এই গ্রামে সেই গ্রামে পুরুলিয়া পাথর প্রতিমা তো এই ইন্সপিরেশনটা আসে কোথ থেকে তোমার আর উইথ অলওয়েজ সুপার স্মাইল দেবজানী অলওয়েজ স্মাইল মানে আমি অনেক কিছু শিখি দেবজানীর কাছ থেকে শি ইজ এ ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড যখনই কিছু বলি হয়তো ও ছাড়ো না মানে এই যে ওর মুখে এই ছাড়ো না কথাটা মানে মনে হয় শি ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট এনি আমি আমার মতো এগিয়ে যাই দেবজানী এটাই লক্ষ্য তো দেবজানী মানে তোমার এই ইন্সপিরেশনটা কোথ থেকে পাও অনুপমের গান সব পেলে নষ্ট জীবন সব দিলে কিন্তু জীবনটা ততটাই ভরে ওঠে সেই জন্যে দিতে হবে মানে হাতটা না এই রকম করা ইজি এরকম করতে গেলে একটা মাসল পুল হয় এইটা হচ্ছে দেওয়া এই দেওয়াটা সেটা আশীর্বাদ দেওয়াও হতে পারে জিনিস দেওয়াও হতে পারে দেওয়ার মধ্যে যে একটা আনন্দ মানে মামলা জিতলে যেরকম আনন্দ হয় সেরকম দেওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ সেই আনন্দটা যে না দিয়েছে একবার দিলে হবে না সেটা বারবার দিতে হবে এবং ওদের যে ইন্টারাকশন 
ওরা যখন অটিস্টিক বাচ্চারা যখন জড়িয়ে ধরে ম্যাম এসেছে ম্যাম এসেছে এই উৎসাহ উদ্দীপনা আনন্দ এইটা ফিল করতে হবে এটা মুখে বলে বোঝানো যাবে না মানে দেবজানির কথা অনুযায়ী আজকে বলতে পারি আজকে মায়ের তিথি মানে মা যেরকম বলেছেন আরে বোকা আমি তো একজনের মা না আমি তো সকলের মা তো আজকে দেবজানির কথাটাকে কানেক্ট করে আজকে বলতে চাইছি দেবজানি সকলের মা মানে এই সব বাচ্চাদের মা যাদের পাশেও গিয়ে দাঁড়াচ্ছে রেগুলার সেই সব অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইদের সারভাইভারদের মা যাদের যাদের কথা ভাবছে যাদেরকে ফ্রন্ট ফেসে আনতে চাইছে তাই তো দেবজানি তো আমি ভাবি যে মানুষের বোধ হয় পজিটিভিটিটাই ম্যাটার করে তাকে সেটাই শক্তি জোগায় রাইট দেবজানি যেটা তোমাকে জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম ধরো তুমি অলক ফাউন্ডেশন নিয়ে তোমার এতগুলো প্রজেক্ট হয়ে গেছে অলরেডি রিসেন্টলি যে প্রজেক্টটা হলো মানে অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভারদের নিয়ে তাদের মানে ব্রেফ সোলকে নিয়ে তুমি যেটা করছো ওরা তো ভীষণভাবে আমি তো নিজে গিয়ে অনুষ্ঠানটাতে দেখলাম যে একজন অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভারকে দিয়ে তুমি ফ্যাশন শো করালে তাদেরকে মুকুট পরিয়ে মানে এটা বোধ হয় কলকাতাতে হয়েছে কিনা আই থিংস হয়নি মনে হয় এর আগে হয়নি মুকুট পরিয়ে তাকে বেস্ট স্মাইল বেস্ট হাঁটা করে মানে ভাবা যায় না চিন্তা লেভেল চিন্তা ভাবনার লেভেলটা কোথায় দেবজ যেটা জিজ্ঞেস করতে চাইছি তোমার কেন এটা দর্শকরা যারা দেখছে অনুষ্ঠানটা তাদের বিশেষ করে এটা জানা উচিত যে অলক ফাউন্ডেশন যে কর্মকাণ্ড নিয়ে সমাজের বুকে এগিয়ে চলেছে তাতে যদি বন্ধুরা তোমাদের মধ্যে কেউ ইন্টারেস্টেড পারসন থাকো তাহলে আমার মনে হয় তারা এসে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সাথে যোগাযোগ করতে চা তাতে কি জিনিসটা আমরা যদি এতটুকু দেবজানি করতে পারি জিনিসটা আরো বৃহতাকার হবে আর যত অনেক বন্ধন শক্ত হবে বা বাবা অনেক হাত এলে বন্ধন শক্ত হবে তো অনেক হাত যদি এগিয়ে আসে আলোক ফাউন্ডেশনের পাশে তো তোমাদের কানেক্টিং অ্যাড্রেসের ফোন নাম্বারটা একটু যদি তুমি বলে দাও দর্শকদের আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে ফিফটি টু বি ধীরেন্দ্রধর সরণি কলকাতা বারো আর আমাদের ফোন নাম্বার হচ্ছে নাইন এইট থ্রি ডাবল সিক্স সেভেন ডাবল সিক্স এইট ওয়ান আমি একবার রিপিট করছি আপনারা যদি মিস রিপিট করে দেখো ফিফটি টু বি ধীরেন্দ্রধর সরণি কলকাতা বারো যোগাযোগ করবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ডাবল সিক্স সেভেন ডাবল সিক্স এইট ওয়ান বাহ বন্ধুরা তোমরা যারা যোগাযোগ করতে চাও অলো ফাউন্ডেশনের সাথে হাতে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে চাও তারা আমাদের এই ডিসক্রিপশনের নিচে দেয়া থাকবে অলো ফাউন্ডেশনের অফিস অ্যাড্রেস অলো ফাউন্ডেশনের ফোন নাম্বার তো ইউ অল ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ অলো ফাউন্ডেশন দেবজনি আপকামিং দু হাজার চব্বিশে দু হাজার তেইশে তো আমরা এতগুলো প্রজেক্ট পেয়েছি এবং অনেক মানুষ তাতে উপকৃত হয়েছে দু হাজার চব্বিশের কী কী প্রজেক্ট আপকামিং দু হাজার চব্বিশের প্রজেক্ট বলার আগে আমি দর্শক বন্ধুদের একটা কথা বলতে চাই আপনারা যে যোগাযোগ করবেন মানে আপনারা তো ভাবতে পারেন যে যোগাযোগ করে আমরা কি করব এবার যোগাযোগ মানে যোগাযোগ এসে যে শুধু আমরা টাকা পয়সা দিয়ে আপনি হেল্প করতে পারেন তা নয় আমরা পুরনো রিইউজেবল জামা কাপড় ল্যাপটপ কম্পিউটার খেলাপাতি ইউটেন্সিলস যেগুলো ইউজ করা যাবে কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাক্সেস হয়ে গেছে সেগুলো কিন্তু সব আমরা নিই আপনারা চাইলে সেগুলো আমাদেরকে দিতে পারেন ব্যাগ চিরুনি যেগুলো আপনাদের কাছে অ্যাক্সেস কিন্তু সেইটুকু কিন্তু আর একজনের যা নেই তার কাছে কিন্তু সেটা একটা বিশাল পাওয়া তাই সব সময় যে নতুন কিছু দিতে হবে সেটা কিন্তু নয় বা আমাদের যে প্রোগ্রামসগুলো হয় সেই প্রোগ্রামসে যদি কেউ আমরা ফেসবুকেও দিই ইন্টারেস্টেড হয়ে আসেন তাহলে আপনারা নিজের চোখে দেখতে পারবেন যে কি হয়েছে সেখানে আমরা আপনারা ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট করে ওদেরকে হেল্প করতে পারেন আমরা শুধু ওদের প্রকাশ্যে আনতে চাই যাতে অনেক মানুষ ওদের পাশে এসে দাঁড়ায় এবার আমি তোমার কথায় আসছি অরুণিমা দু হাজার চব্বিশে আমার আপকামিং প্রজেক্টস কি ভাবনা চিন্তা তো অনেক রকম আছে কিন্তু সব থেকে বড় কনস্টেন্ট হচ্ছে ফান্ডস ফান্ডস না থাকলে যত ভালো প্রজেক্টই হোক সেটাকে আবার প্রজেক্ট বলছি যত ভালো ইভেন্টই হোক সেটাকে এক্সিকিউট করাটা একটু প্রবলেম হয়ে যায় মানে টাফ হয় একটু 
তো এবারে টাফ বলবো না আমি প্রবলেমই বলবো প্রবলেম বলবো যেরকম আমি চেয়েছিলাম একটা মেলা করতে দুদিন ব্যাপী ব্যাপী মেলা যারা স্পেশালি এবলড হ্যান্ডিক্যাপড এক্সক্লুসিভলি তাদের নিয়ে তারা তাদের মানে ট্যালেন্ট এক্সপোজ করবে তারা যেগুলো তৈরি করে সেগুলো এসে বিক্রি করবে আমি অনেক খুঁজে কলকাতার কোনো মাঠ ফ্রিতে পাইনি আমি অনেক তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি এটা একটা সোশ্যাল কজের জন্য হচ্ছে আমরা ওদের কাছ থেকে কিচ্ছু নেব না ওরা যা দেবে সেটা ওরাই নিয়ে যাবে তারপরে একজন খুব সহৃদয় মানুষ উনি বেহালা কলেজের প্রিন্সিপাল ওনার সাথে কথাবার্তা হওয়াতে বেহালা কলেজে আমরা আলটিমেটলি একদিন ব্যাপী এই প্রোগ্রামটা করছি আটই জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশে এখানে যত হ্যান্ডিক্যাপ সেরিপ্রাল পলিসি অটিস্টিক ডাউন সিনড্রোম অ্যাসিড সারভাইভার্স হিমোফিলিয়া যত রকমের মাউথ অ্যান্ড হ্যান্ড পেন্টার্স যারা আমরা যতজনকে পেরেছি খবর দিয়েছি তারা মানে সাগ্রহে রাজি হয়েছে যে ওখানে এসে তারা স্টল দেবেন স্টলে যতটুকু বিক্রি হয় আর তার মধ্যে কিছু বাচ্চা আছে যারা খুব ভালো গান করে তবলা বাজায় কিন্তু চট করে করতে চায় না যেহেতু তারা অটিস্টিক আমরা দু হাজার তেইশে একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম ওয়ার্ল্ড ডিসেবিলিটি ডে তুমি সেখানে আমরা আশিটা পুলিশ স্টেশন কলকাতায় আমরা আশিটি আশি জন পুলিশ স্টেশনকে ইনভাইট করেছিলাম একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠাতে এবং তাদের সবাইকে আমরা ফেলিসিটেট করেছি উইথ কাপ অ্যান্ড সার্টিফিকেট যে ওদের যে সেলফলেস সার্ভিস আমরা তো বহু লোকের বহু নিন্দে করি মানে আর মানে ভালোতেই তো মানুষ শুধুই তো ভালো কেউ হয় না কিন্তু আমরা শুধু নেগেটিভ দিকটা দেখি দেখবে একটা বাচ্চা যখন জন্মায় প্রথমে কিন্তু কাঁদে নেগেটিভ এনার্জি দিয়ে আমরা শুরু করি মা কিন্তু মুখে মধু দিয়ে বাচ্চার কান্নাটা বন্ধ করে নেগেটিভ কে পজিটিভ করে তো সুতরাং এই নেগেটিভ এনার্জি গুলো আমরা যত সরাতে পারবো সেই কিভাবে সরাবো মানুষের মধ্যে তার ভালো গুণটাকে বড় করে দেখে যত তার ভালোটাকে আমরা ভালো বলবো একটা খারাপ মানুষও ভালো হয়ে যাবে ভালো শুনতে শুনতে সেই জন্য আমরা পুলিশদের ডেকে তাদের যে সেলফলেস সার্ভিস সেইটাকে আমরা রেকগনাইজ করেছিলাম এবং ওরা এটাও বলেছিল যে হ্যাঁ আমাদের এলাকা ভিত্তিক যদি আমরা একজন করেও এরকম কাউকে সাপোর্ট করি তাহলেও কিন্তু একটা এই সাপোর্ট সিস্টেমটার এক্সটেন্ডেড হবে তো সেরকম আমাদের দু হাজার একটা এদেরকে নিয়ে মেলা রয়েছে একটা আমরা আইচে আটই জানুয়ারি আটই জানুয়ারি দু বেহালা কলেজে আপনারা সবাই আসবেন আমি আশা করব যে আপনারা আশা হত হবেন না আবার রয়েছে একটা জানুয়ারি মাসেই একটা আমরা ডেটটা এখনো ফিক্স হয়নি ডেন্টাল অ্যান্ড ফ্রি ডেন্টাল অ্যান্ড আই চেক আপ সেইটা আমরা কিছু অরফান বাচ্চাদের নিয়ে করব সেইটা রয়েছে আবার রয়েছে যে যুব দিবস যেটা আমাদের বারো তারিখ সেখানে রয়েছে আমরা চেষ্টা করছি একটা মানে ক্রুজে করে কিছু অটিস্টিক আর ক্যান্সার বাচ্চাদের নিয়ে গিয়ে সে আর কিছু মহারাজদের নিয়ে এসে স্বামীজির ওপরে কিছু গান বাজনা বাণী বক্তৃতা ওরা বোধ হয় চার ঘন্টার জন্য ক্রুজটা দেয় সেই ক্রুজটা ঘুরিয়ে এইসব বাণী বক্তৃতা করে আবার আমরা ব্যাক করে চলে আসবো ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের যে প্রজেক্টটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ক্রিকেট ম্যাচ বাই ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড যেখান থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা টিম থাকবে বাইরের দেশ থেকে একটা এই বাইরের রাজ্য থেকে একটা টিম আসবে মানে দুজনেই হচ্ছে ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড তো তাদের নিয়ে একটা ক্রিকেট ম্যাচ রয়েছে সেরকম মানে কারেকশনাল হোমসদের সাথে ছ আটটা প্রজেক্টের কথা হয়েছে ওদের ওখানে গিয়ে লিগাল সেশনস করা তারপরে ওদের কিছু মেডিক্যাল ক্যাম্পস করা এনসিসিদের সাথে কথা হয়েছে হয়তো জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারিতে আমরা ওদের ক্যাডেটসদের একটা মানে মেডিক্যাল ক্যাম্প করব। সমাজ কে তুমি যে এই রকম লড়াই করে যাচ্ছ আলোক ফাউন্ডেশন কে নিয়ে এবং ফর গুডনেস ফর নোবেল কজ তুমি আমাদের যুব সমাজকে কি মেসেজ দেবে আমাদের ফোন নাম্বার হচ্ছে নাইন এইট থ্রি ডাবল সিক্স সেভেন ডাবল সিক্স এইট নাইন আমার একটাই মেসেজ 
মানুষ বড় কাঁদছে তুমি পাশে এসে হাতটা ধরো এই হাত ধরার মধ্যে একটা নির্ভরতা তৈরি হয় যেটা মানুষের মনোবলকে বুস্ট আপ করে সেও ভাবে আমিও পারব এই যে আমিও পারবোর বোধটা এটা সবার মধ্যে জাগাও এটা জাগালে তোমরা যুব সমাজ তোমরাই পারবে তোমরা এত শক্তি ধরো তোমরা কি পারবে না নিজের বয়স্ক বাবা মা দাদু দিদার হাতটা তো ধরো সেরকম দেখো না নিজের এই চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে পুরো সমাজটাকে যদি একটা পরিবার ভাব সেখানে কত দাদু দিদা পাবে কত ভাই বোন পাবে তারা কত আপ্লুত হবে তোমাদের পে এই কাজটা না করলে তোমরা কিছুতেই সেটা বুঝতে পারবে না বন্ধুরা আমি আশা করব দু হাজার চব্বিশে আমার অলক ফাউন্ডেশনের পাশে তোমরা যে যেভাবে পারো এসে দাঁড়াবে আমাকে ভালোবেসে নয় এই মানুষগুলোকে ভালোবেসে তাদের মধ্যে ভালোবাসা বিতরণ করতে দেখবে বহুগুণ ভালোবাসা ফিরে আসবে লাস্ট একটা কথা বলে শেষ করব লাভ ইজ সামথিং ইফ ইউ গিভ ইট অ ইউ এন্ড আপ হ্যাভিং মোর নমস্কার দারুণ দারুণ মানে আমার মানে গুজবাস মানে এত ভালো কথা এটা হয়তো দেবজনীর পক্ষে বলাই সম্ভব সকলের পক্ষে এই জিনিসটা সম্ভব না হলে সবাই আমরা চেষ্টা করতে পারি সো এই এপিসোডটা তোমরা দেখতে ভুলো না এইট এইট জানুয়ারি রাইট এইট জানুয়ারি তোমরা বেহালাতে অনুষ্ঠানটা দেখতে যেতে ভুলো না ইউথ ডে ইজ কামিং সুতরাং সব ইউথদেরকে দেবজানীর তরফ থেকে এবং আমার তরফ থেকে ডিজিমা এক্সপ্রেশনের তরফ থেকে সকলকে জানানো রইল নেভার গিভ আপ এবং আলো দিয়ে আলোকিত হও রাইট তুমি যেটা বললে তো সুতরাং আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আনন্দে থাকো পজিটিভ থাকো অ্যান্ড কাপ অফ চাউই তরুণিমার সাথে থাকো ডিজিমা এক্সপ্রেশনের পাশে থাকো অ্যান্ড অলোক ফাউন্ডেশনের পাশে থাকো সাথে থাকো অ্যান্ড অলওয়েজ বিলিভ ইন কারমা কারমা Thank you.